Bienvenue à cette euh, conférence de presse du réseau de la Commission populaire. On commence à l'heure, c'est bien, c'est rare d'habitude. <rire> On est plus en retard qu'à l'avance habituellement. Euh, je m'appelle Marie-Ève Lamy, je suis porte-parole du euh, réseau de la Commission populaire. Euh, donc, le déroulement euh, d'aujourd'hui, je vais d'abord introduire un peu euh, le, euh, la campagne de nos collaborations avec le CRS, expliquer un peu euh, les raisons qui nous ont poussé à lancer cette campagne. Euh, et ensuite, je vais passer la parole aux différents euh, intervenants euh, euh, qui euh, sont, disons, représentatifs de la diversité des groupes qui ont, euh, qui ont appuyé, qui ont décidé d'appuyer euh, la, 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 la déclaration de non-collaboration avec les services secrets canadiens. Et puis ensuite, on ouvrira euh, la période de, de questions. Donc, euh, cette campagne de non-collaboration-là, évidemment, le réseau de la Commission populaire, euh, notre principal euh, travail euh, tourne autour des enjeux euh, sécuritaires, c'est-à-dire de l'agenda sécuritaire du gouvernement canadien, plus spécifiquement sur les questions d'immigration. Donc, dans le cadre de notre travail depuis 2006, euh, année de fondation de, du réseau de la Commission populaire, euh, dans le cadre de notre travail, on, on était au courant évidemment que les services secrets canadiens euh, font régulièrement des visites euh, à des communautés racialisées, plus particulièrement depuis évidemment euh, les attentats du 11 septembre 2001, euh, plus particulièrement euh, auprès des communautés arabo-musulmanes. Euh, visites qui euh, s'apparentent euh, euh, vraiment à du harcèlement là, euh, pour ces, ces communautés-là. Et plus récemment, en 2010, dans la foulée euh, des mobilisations contre, euh, les, euh, contre les Jeux olympiques euh, de Vancouver et, contre, euh, et euh, autour du G20, G8, G20 à Toronto, euh, au réseau de la Commission populaire, on a commencé à recevoir de plus en plus de témoignages de gens euh, qui recevaient des visites non annoncées euh, des services secrets canadiens. Euh, ces visites-là se faisaient euh, tant auprès de militants euh, anarchistes ou euh, anticapitali ouvertement anticapitalistes, mais aussi euh, membres de communautés autochtones, membres d'associations étudiantes, de syndicats ou groupes de solidarité internationale. Et ces visites-là se faisaient, comme je l'ai dit, euh, non annoncées, euh, à la maison, donc euh, chez, euh, au domicile des personnes, mais également, et euh, ça c'est encore plus euh, euh, dérangeant et questionnable, euh, sur les lieux de travail, ou encore euh, chez des membres de la famille de, de ces personnes-là, des amis, des voisins. Euh, suite à ces témoignages-là aussi, ce, de, ce dont on s'est rendu compte, c'est que les gens ne savaient pas comment réagir et les gens ne savaient pas quoi faire lorsqu'ils reçoivent des visites comme ça des agents euh, des, des services secrets canadiens. Euh, c'est des, des visites qui peuvent être assez déstabilisantes, déroutantes. Euh, les gens ont peur. Ne euh, connaissent pas leurs droits face aux services secrets canadiens, étant donné, bon, le, euh, étant donné que leurs activités sont si secrètes. Donc, de là est venue l'idée d'émettre un, euh, un avis communautaire sur la, en suggérant euh, très fortement une attitude de totale non-collaboration non dans le cas où on recevrait des visites euh, du SCRS. Donc, il y a eu cet avis communautaire-là qui a été émis, euh, qui s'accompagnait d'un top 10 euh, des raisons pourquoi ne pas collaborer avec le SCRS. Euh, le but de ces visites-là, en fait, euh, évidemment, le nom le dit, c'est de la cueillette de renseignements. Par contre, c'est de la cueillette de renseignements qui n'ont souvent aucun rapport avec euh, la sécurité au sens là, de, de, de protéger la population contre des violences et des menaces. Euh, le but de ces visites-là est, est beaucoup plus de créer des profils psychologiques, euh, d'instaurer la méfiance euh, et de créer des tensions au sein des groupes et des communautés, euh, d'exacerber les divisions également entre, euh, euh, parmi les groupes ou entre les groupes, euh, de répandre des rumeurs, euh, de dissuader les gens euh, de participer à des euh, mouvements sociaux ou de s'associer à certains individus, euh, également d'établir une source d'information au sein d'un groupe ou d'une communauté. Et ultimement aussi, c'est d'isoler des individus et des groupes euh, par, rapport à leur euh, par rapport à leur entourage. Et nous, donc, avec cette campagne-là, le but, les, les buts de cette campagne-là est évidemment de, de délégitimer les tactiques euh, du SCRS, euh, mais aussi de démontrer, on s'est dit que si on, 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 
en, en regroupant le plus de, de, de groupes possibles qui, qui s'engageraient à, à ne pas collaborer avec, avec euh, le CRS, euh, que c'était une façon de démontrer une solidarité euh, envers euh, les individus, les groupes ou les communautés ciblées. Euh, également, c'est un moyen de briser le silence qui entoure les activités du SCRS, c'est-à-dire si leurs tactiques sont connues, euh, ben, elles ont moins, moins de chances de fonctionner. Euh, mais aussi de, de briser l'isolement, euh, parce que ce qu'on s'est rendu compte, euh, comme je vous disais tout à l'heure, euh, avec euh, tous les témoignages qu'on recevait de personnes qui, rece qui recevaient des visites du SCRS, c'est le sentiment d'impuissance que, que les gens euh, ressentent. Donc, en, en, en brisant le silence, c'est aussi de briser ce sentiment d'impuissance-là, de peur, et euh, que, que ces visites-là peuvent entraîner. Puis, ultimement, c'est de lancer un message clair euh, qui est, c'est notre droit de ne pas collaborer avec euh, les services secrets canadiens. C'est un choix qui est légitime également et ça ne veut pas dire qu'on a quelque chose à cacher, contrairement au SRS d'ailleurs. Euh, donc, cette campagne de non-collaboration a été signée jusqu'à maintenant par 68 organisations, euh, surtout au Québec. On s'est beaucoup concentré au Québec, au Québec même s'il si, euh, y a également des, des, euh, des, des organisations dans le Canada anglais qui ont, qui ont, qui ont signé la déclaration. Pardon. Euh, donc, 68 organisations qui sont représentatives, qui sont d'une très grande diversité, autant au niveau de syndicats, associations étudiantes, groupes de défense euh, des droits sociaux, groupes de défense des personnes migrantes, euh, associations euh, de, de groupes communautaires. Euh, donc, c est, c est, c est, on, on a voulu vraiment montrer la diversité de, de, de l'intérêt euh, pour cette campagne-là. Et euh, donc, les personnes qui vont prendre la parole aujourd'hui euh, sont représentatives de cette diversité-là. Euh, Peut-être avant, avant de passer la parole euh, aux, diffé aux différents représentants représentantes, euh, juste vous mentionner qu'il y a plusieurs représentants représentantes également dans la salle de groupe qui ont signé la déclaration. Ça fait que euh, ça sera possible aussi, après la conférence de presse, si vous voulez, de faire des entrevues individuelles avec, euh, avec ces, certaines des personnes euh, dans la salle, qui sont ici pour représenter leur groupe respectif. Euh, donc, je passerai la parole d'abord à Dolores Chu. Euh, Dolores Chu, qui, euh, qui est du Centre communautaire des femmes euh, sud-asiatiques. OK. Uh, good morning and thank you, everyone. Um, as uh, Maria has uh, said, um, you know, she's provided a very detailed context and background. I'm just here... Uh, to share with you uh, a few, for a few minutes the concerns that we have at the South Asian Women's Community Center about CSIS and their activities of dropping in on people uh, to collect information. Uh, we work with women who are citizens, who are immigrants, who are refugees and refugee claimants, uh, who come from the countries of South Asia, India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, and uh, many of them have come to, to flee various kinds of political persecution. Um, and even if they haven't, as uh, people who might not be totally comfortable in English and French yet, uh, or who may be facing situations of domestic violence, etc., there's a great sense of insecurity, precarity, uh, etc. And um, so, particularly post 9 11, with profiling of uh, Muslims and uh, people from our communities uh, in the wake of the ethnic strife in Sri Lanka, branding of Tamils as terrorists, our communities have felt particularly vulnerable and so we feel this initiative is very important that people get to know their rights that if you are a Canadian citizen uh, and CSIS comes calling you do not have to speak with them and if you are not you can uh, say that you will bring your lawyer and so we feel very strongly about this initiative because we feel that CSIS is preying on our communities insecurities vulnerabilities uh, the countries that we come from already have a tradition where people feel they have no option but to comply with the uh, police and uh, the authorities. And um, we know from our experience that CSIS uses, um, you know, fear, sowing seeds of, of mistrust, turning people one against the other. And of course, the, the track record of CSIS is, is far from perfect. We have very well-documented cases that you all know about uh, rendition, uh, about people who are 
falsely uh, charge the use of torture to extricate all kinds of information. And so for all these reasons, we find the situation totally unacceptable. Thank you very much. La prochaine personne donc à prendre la parole, c'est M. Francis Lagacé, qui est deuxième vice-président du Conseil central euh, du Montréal métropolitain de la CSL. Bonjour tout le monde. Although I will make my brief speech in French, I will be available for interviews as well in English as well as in French after the press conference. Les syndicats euh, sont la cible des euh, services de sécurité euh, depuis euh, toujours. C'est comme si euh, les services de sécurité ne savaient pas faire la différence entre comploter et s'organiser. Des gens qui s'organisent pour s'aider, pour travailler, ce ne sont pas des gens qui complotent. Mais pourtant, toute l'histoire du syndicalisme, malheureusement, est ponctuée de la présence de services de sécurité qui ont essayé de les écraser. Alors, ça commence avec les services privés des grandes entreprises et les services de police et de sécurité euh, des États. Ça commence au 19e siècle comme ça. Au milieu du 20e siècle, on voit les services de sécurité, l'ancêtre de la GRC, qui cherchent des communistes parmi euh, les syndiqués. Il y en avait sans doute. Je ne pense pas qu'être communiste est plus grave qu'être catholique ou être musulman ou être socialiste ou être conservateur. Je ne vois pas pourquoi on les ciblait plus que les autres. Mais on sait aussi, comme ça a été très difficile à l'époque de Duplessis au Québec et où euh, le syndicalisme était euh, constamment sous la mire euh, des forces euh, de l'ordre. Plus près de nous, on a vu euh, à la fin des années 60 et des années 70 euh, les euh, membres de la GRC infiltrer tous les mouvements qui étaient un petit peu pour le progrès social et on a vu ce qui s'est passé avec euh, la crise d'octobre en 70 où on a emprisonné des syndicalistes pour la simple raison qu'ils étaient pour la liberté et pour le syndicalisme. Dans les années 80, il y a eu une infiltration d'un agent très célèbre dans la CSN, qui a travaillé au sein de la CSN longtemps, ça, ça s'est découvert à la fin des années 80. Et encore un peu plus près de nous, euh, en 2000, il y a eu une autre infiltration euh, dans le syndicat des postiers, où il y a quelqu'un qui travaillait, qui recueillait du courrier pour ramasser de l'information. Et il y avait une dizaine de personnes là, dans le syndicat euh, des postiers qui avaient infiltré euh, ce syndicat-là. Alors, on ne peut pas euh, très... Euh, sagement conseiller à quelqu'un de collaborer avec le SCRS parce que ces gens-là ramassent de l'information et lorsqu'ils entendent qu'on répond à leurs questions, s'imaginent qu'on sait quelque chose, quelque chose sur on ne sait pas quoi. Eux autres imaginent que c'est de l'information qui est utile et là ils montent un complot et après ça ils continuent à interviewer de plus en plus de gens et à créer un climat de peur et de suspicion entre les personnes. Alors c'est pourquoi le Conseil central du Montréal métropolitain a signé euh, cet appel et encourage toute personne à ne pas collaborer avec la CRS pour ne pas tomber dans des pièges dont ils sont des spécialistes. Merci M. Lagacé. La prochaine personne à prendre la parole, euh, c'est Amy Darwish. Euh, qui va s'adresser à nous en anglais, euh, qui travaille, qui milite en fait au sein de, du groupe Tadama. Euh, C'est comme un jeu de Lego. <rire> J'ai bougé ton micro. So, uh, good afternoon, everyone. As Kelly had mentioned, um, I am a member of uh, Tadaman, which is a Montreal-based collective that works in solidarity with uh, struggles for self-determination and justice in the Middle East and in diaspora communities in Montreal and beyond. Um, I am here to speak mostly to Tadaman's um, experiences with CISA surveillance, CISA surveillance as well as uh, the role that uh, CISA plays in uh, curtailing international solidarity work. Uh, so while CISIS harassment has been a long-standing issue in many Arabic immigrant communities for quite some time, it was, Tadaman itself traces its um, experience with CISIS harassment back to the spring of 2010, uh, namely to the lead-up um, towards the G20 protests in Toronto. It was at this time that we began receiving reports that collective members were being visited by CISIS agents. Um, sometimes these agents would inquire as to the involvement of other collective members in organizing around the G20. Sometimes they would be soliciting character appraisals of their comrades, often insinuating uh, that they had a propensity for committing violent acts. 
Um, invariably, agents arrive um, unannounced, um, often in the early hours of the morning. In all instances, what these visits did was to foster a climate of paranoia and fear, and above all, they aim to intimidate collective members and discourage their involvement in Palestine solidarity organizing. Um, unfortunately, um, CSIS harassment where uh, Palestine solidarity organizing is concerned is, that, is nothing new. Um, in fact, um, in many respects, the mandate of CSIS to collect um, information about foreign influenced activities within or relating to Canada that are detrimental to the interests of Canada um, readily provides a pretext for monitoring groups that work in support of national liberation struggles or anti-colonial movements abroad. Um, also, the definition that CSIS upholds of concerning what constitutes um, Canadian interests, what constitutes national security, and what may pose a risk to them is, um, is a very narrow one and one that's influenced by particular um, <coughs> by particular priorities and interests. In fact, even the, uh, the Security Intelligence and Review Committee, which is CSIS's own oversight body, has claimed that CSIS demonstrates a regrettable attitude that supporting Arab causes can be suspicious. Um, in this sense, uh, these comments highlight the extent to which people are profiled on the basis of their political beliefs and the extent to which community members can find themselves targeted for supporting the Palestinian struggle for justice and freedom. Um, furthermore, it's also worth mentioning that CSIS is involved in sharing information with intelligence agencies and secret services around the world. In fact, it maintains intelligence serving agencies with 147 others, uh, other agencies including not only Israel's Mossad but also the Mukhabarats or secret police of Egypt, Syria and Morocco. Um, this can not only cause complications for people when they travel overseas but can also put community members and their families at risk. It is for all of these reasons um, that Tadaman has decided uh, to endorse a non-collaboration um, stance with uh, respect to CSIS. Time and time again, we've witnessed CSIS's efforts to intimidate some community members and isolate others, to curtail solidarity work, to legitimate racism, to justify the expansion of government powers and um, support foreign occupation abroad. We've watched it create divisions to foster distrust and cycle dissent. Um, with this, for all of these reasons, we hope that um, the CSIS Watch campaign will be a way to break silence and isolation, um, as well as to speak out against the many abuses that are perpetrated in the name of national security. Um, we also hope that this will allow um, us to replace the climate of fear and suspicion that CSIS engenders with one of unity and mutual support and allow us to stand in so uh, solidarity with communities and with each other. Thank you very much. <coughs> Et finalement, notre dernier intervenant, euh, Jack D. Singh, qui est ici euh, comme membre de Solidarité sans frontières, euh, qui s'adressera à nous en anglais et en français. Bonjour, um, je suis ici euh, comme un organisateur communautaire avec Solidarité sans frontières. Solidarité sans frontières, c'est un réseau impliqué dans les luttes immigrants, active à Montréal depuis 2003. Nous sommes un groupe compris des immigrants et des alliés et ensemble nous appuyons des individus et des familles qui font face au système injuste d'immigration et de détermination du statut de réfugié. Euh, nos revendications sont la fin des détentions et des déportations et l'opposition à la double peine. Nous demandons un statut pour tous et toutes, c'est-à-dire un programme de régularisation pour tous les sans-papiers ici au Canada et nous déploutons une campagne pour la création d'une cité sans frontières. Juste pour donner un portrait de la réalité d'immigration ici à Montréal et la réalité des sans statut et sans papier, on pourrait estimer ici au Canada qu'il y a à peu près au moins 250 000 sans papier au Canada et au moins 40 000 ici à Montréal. On ne pourrait pas passer la journée sans rencontrer quelqu'un sans statut, sans papier, qui travaille d'une façon ou l'autre ou qui vit d'une façon ou l'autre ici à Montréal. Une réalité qui touche spécifiquement les immigrants, même s'ils ne sont pas des sans-papiers, sans statut, c'est le fait que pour devenir un résident permanent ici au Canada, vous êtes obligé de faire une entrevue avec les CRS. Et ça crée une situation très précaire, une situation qui pourrait être exploitée et qui est exploitée par les CRS. Euh, depuis 2003, l'existence euh, de Solidarité sans frontières, on connaît au moins des douzaines et douzaines de cas de personnes qui sont obligés de faire ces entrevues, qui sont les récipients des pressions par les CRS de devenir des taupes, de devenir des informateurs ou informatrices. Collectivement, cette réalité représente une énorme angoisse. Euh, 
La base de notre travail, c'est de briser l'isolement et la peur. Je pense que la base de tout notre travail, c'est de briser l'isolement et la peur. Et avec, euh, avec ça, on pourrait créer et organiser nos mouvements. Et c'est pour cette raison que Solidarité sans frontières, Solidarité sans frontières soutient sans hésitation la vie communautaire de la Commission populaire. Parce que c'est avec l'autodéfense communautaire face au SRS, c'est là que nous avons notre propre sécurité. Et euh, c'est l'arme, je pense, le plus important, c'est notre solidarité. Um, I'm here as a member of Solidarity Cross Borders, which is an immigrant justice group based here in Montreal. Um, I've just outlined in French uh, some of the realities, very briefly, um, regarding immigration and the refugee process, the fact that there are at least 250,000 um, non-status people living in Canada. There's at least 40,000 in Montreal. You can't pass a day without seeing somebody or knowing somebody who's non-status. Um, and beyond the people who are non-status, If you want to become a permanent resident, you're obliged to provide um, an interview or go through a security check. And that process itself is profoundly exploitative. It's where CSIS puts pressure on individuals to become informants, to provide information. It's when they go on their, their fishing expeditions. Um, Solidarity Across Borders is familiar directly with dozens and dozens of these cases over the last uh, decade or so. And collectively, those cases represent profound anxiety, profound fear. Um, the starting point of, of any movement, I feel, is, is breaking isolation and breaking fear. And when you can break isolation and break fear, that's a starting point to begin to organize. And that's why we uh, support, without any hesitation, the uh, Community Advisory by the People's Commission Network. Just to speak a bit about the spirit of the advisory, it's, it's done in a spirit of support and understanding and dialogue. Um, it's trying to build community-based trust between our different groups, and it's there that we can provide Uh, proper security uh, versus any kind of threat. Some of the important principles and starting points are recognizing that CSIS targets different communities in different ways. For example, I think it's important to recognize that from the very beginning of uh, considering national security, the Canadian state has always targeted Aboriginal communities. They've always been defined as a threat, as adversaries, as insurgents, and that continues to this day. Um, other speakers have outlined the ways in which different communities are affected, and I think it's important to recognize that. It's important to recognize that CSIS isn't our friend. We can look to renditions to torture uh, through cases like Abdullah al-Malki or Meher Arar, CSIS's complicity in torture, the treatment of Omar Khadr um, at Guantanamo where he was interrogated by CSIS and they were complicit in his torture there. And CSIS is incompetent. Um, you just have to look at the uh, investigation of the Air India bombing. Um, look at uh, the few times where we're able to have um, CSIS agents testify and their totally misguided understanding of, of the Arab world. So I don't feel there's any particular reason why our community should show any sort of loyalty or support for CSIS. Um, the strategy basically of this community advisory is to render CSIS ineffective because no one speaks to them and no one listens to them. And this is a very modest beginning. There's about 68 groups or so that have endorsed this community advisory. But it, it's a modest beginning with an ambitious goal, which is to, to render this agency, which receives billions of dollars of funding, ineffective. Um, and to do so in a way where we're supporting each other, where we're dialoguing with each other, and we're promoting a whole other vision of what we mean by security and community safety that we determine within our communities and don't have imposed on us. Basically, uh, the community advisory represents, uh, for me, community-based self-defense. It's community-based self-defense because by maintaining our solidarity and maintaining our integrity as movements struggling for justice and dignity, that's where we can be uh, most effective. Thank you. Merci, Gagui. Donc, euh, comme on l'a vu, euh, ce qui ressort en fait de tout ça, c'est que nous considérons les 68 organisations qui ont signé cette, cette, euh, cette déclaration de non-collaboration. Euh, nous considérons que le travail du SRS n'est pas légitime, euh, ce qui fait, euh, ça revient à du harcèlement et de l'intimidation. Euh, comme Jaggi l'a dit, comme d'autres euh, des intervenants l'ont dit, la meilleure arme qu'on peut avoir contre les tactiques du SRS, contre la peur également euh, de la, euh, que, la ta que leur tactique installe dans nos communautés, c'est notre solidarité, euh, de ne pas se laisser diviser par euh, ces tactiques-là. Euh, de lancer un message clair également qu'ils ne réussiront pas à nous détourner de notre travail qui est de lutter pour une meilleure justice sociale, pour, euh, une, dignité, pour une, une dignité pour tous et toutes. 
Et euh, quant euh, au, au réseau de la Commission populaire, nous, on va continuer évidemment à diffuser l'information. Comme je vous le disais tout à l'heure, euh, pour l'instant, on s'est beaucoup concentré sur le Québec. Euh, au niveau des appuis à cette euh, campagne et à cette déclaration-là. Euh, notre but ultime, c'est d'en faire une campagne pan-canadienne. Euh, on va continuer de diffuser euh, nos outils euh, d'éducation populaire qui sont euh, bon, la vie communautaire, évidemment, le, le, le top 10 des raisons pour pourquoi ne pas parler ou écouter le CRS. On a également une brochure euh, d'information pour que les gens connaissent leurs droits face au SCRS. Et euh, on va continuer évidemment aussi à donner des ateliers euh, pour informer les gens, les communautés, les groupes communautaires euh, euh, quant à leurs droits face au SCRS. Et euh, euh, donc éventuellement aussi, on aimerait que cette campagne-là euh, euh, se, se, se développe en euh, une manifestation annuelle pour dénoncer le travail du SCRS. Euh, donc là-dessus, euh, j'ouvrirai euh, la période de questions. Je demanderai euh, à chacun, chacune de nommer les médias dont ils font partie euh, au moment de poser leurs questions.